কি ভূমিকা পালন করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ ও সালাত সালাম আল্লাহ রসুল্লাহ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহমওয়ালা এটা আজকের সমাজের ব্যাধি যে আমাদের মধ্যে বিভক্তি হিংসা প্রতিহিংসা ইত্যাদি বেড়েই চলেছে বেড়েই চলছে এর মূল কারণ হচ্ছে আসলে আমরা ইসলামের মূল পথ থেকে কিছুটা হলেও দূরে সরে যাচ্ছি এবং আমাদের যে আকিদার যে মূল ভিত্তি এবং আখলাকের যে মূল ভিত্তি কোরআন এবং সন্না এটা থেকেও আমরা অনেক দূর সরে গিয়েছি আমাদের যে রোল মডেল রাসুল্লাহ সাল্লি ওয়াসাল্লাম তার সিরাত আমরা প্রতিনিয়ত পড়ি না স্মরণ করি না আলোচনা করি না ফলে তিনি যে চমৎকার একটা চরিত্রে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন সেই জাহেলি সমাজের মধ্যে সারা বিশ্ব আজও তাকে স্মরণ করে এবং তার কথা ভেবে খুবই খুবই মানে আপ্লুত হয় এবং অত্যন্ত প্রভাবিত হয় প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি অমুসলিমরাও আমরা নিজেরা সেই নবীর উম্মত হয়ে কিন্তু তাকেই ভুলে গিয়েছি তিনি কিভাবে তার সহচরদের সাথে আচরণ করতেন তিনি কিভাবে তার স্ত্রীর সাথে আচরণ করতেন স্ত্রীদের সাথে এবং তার শিশুদের সাথে এবং তরুণদের সাথে কিভাবে তিনি আচরণ করতেন ইভেন অমুসলিমদের সাথে কারণ কিন্তু যে সমাজে ছিলেন সেই নবদ প্রাপ্তির পর থেকে আরম্ভ করে মক্কায় তেরো বছর এবং মদিনা দশ বছর এই পুরোটা সময়ে তিনি কিন্তু মানে বিভিন্ন টাইপের লোকদের সাথে বসবাস করেছেন বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে উঠা বসা করেছেন তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করেছেন কেউ কিন্তু এই ব্লেমটা দিতে পারেনি যে মোহাম্মদ আমাদের প্রতি জুলুম করেছে অন্যায় করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি তার শত্রুতা করেছে বটে শত্রুতা তো মানুষ এমনিও করে তাই না তার স্বার্থক্ষণ্য হলেই সে শত্রুতা করে কিন্তু রেসুল সাল্লাহ সাল্লাম এখানে যে আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন তিনি তিনি সমাজে অবস্থানরত অবস্থায় যে আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন তিনি বিরোধীদের সাথে যে আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন অমুসলিমদের সাথে যে আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় যে আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন তিনি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে যে আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন বিচারক হিসাবে যে আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন শিক্ষক হিসাবে যে আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন আমরা কিন্তু সেগুলো আমরা সেগুলো আলোচনায় নিয়ে আসি না আমি নিজে যদি শিক্ষক হই তাহলে তো তিনি তো বলেছেন বয়স্ত আমাকে মোয়াল্লেম শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে একজন শিক্ষক তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে রোল মডেল করার কথা মুসলিম সমাজে তাই না একজন ব্যবসায়ী রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু জীবনের একটা অংশ জুড়ে ব্যবসা করেছেন কিন্তু জীবনের সেই নগদ রক্তের আগে কিংবা পরে তিনি ব্যবসায় কোথাও দুর্নীতি করে এটা তো অসম্ভব এটা কখনো ঘটেনি বরং সফল সহত একজন ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে তাই না প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে সবকিছুতে আমরা তাকে রোল মডেল হিসাবে পাই আমাদের জন্য বড় দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে আমরা মুসলিমরা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছি কেউ কিন্তু এই ব্যক্তিকে সত্যিকার ভাবে অনুসরণ করছি না সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমার মনে হয় এটা হচ্ছে মূল কারণ এরপরে আরো মূল কারণ আছে তিনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন সে শিক্ষা থেকে আমরা দূরে তিনি আমাদেরকে যে ট্রেনিং দিয়েছেন সেই ট্রেনিং থেকে আমরা দূরে বিশেষ করে স্পেশালি আপনি বলেছেন সিয়ামের মধ্যে মানে কিভাবে সিয়ামটা তাহলে আমাদের কেসে ঐক্যর মধ্যে নিয়ে আসতে পারে সিয়ামের মূল যে কর্মসূচি আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত টেক্সট গুলো আমরা যদি একটু মানে ঘাটাঘাটি করি তাহলে সিয়াম যেমন ইমানের জায়গাটাকে ঠিক করে ইমান ও আহতেসাবান আহতেসাবান দিয়ে নিহত জায়গাটাকে বিশুদ্ধ করে তাকোয়ার জায়গাটাকে পুনর্গঠন করে তাই না তাকোয়ার একটা প্রশিক্ষণ দেয় পুরো মাসব্যাপী মানে কেউ যদি গালি গালাজ করতেও আসে লাগতেও আসে আপনি বলবেন আমি রোজা দাঁড়ে এই যে এইভাবে আখলাকটাকে সুন্দর করে এবং সকল ধরনের মিথ্যা দুর্নীতিকে ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে এগুলোর মাধ্যমে সিয়াম যে আমাদেরকে আমাদেরকে তৈরি করে একজন মুসলিম ব্যক্তি তৈরি করে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করে সম্ভ্রান্ত মানুষ তৈরি করে আখলাকি মানুষ তৈরি সেটা আমরা ভুলে গেছি আমার মনে হয় এই জায়গাটা আমাদের আসতে হবে আমরা শুধু প্রতি বছর সিয়াম আসে আর যায় সিয়াম পরিবর্তন হচ্ছে না কারণ এই জায়গাগুলো আমরা টাচ করছি না যে এই প্রশিক্ষণগুলো আমরা নিচ্ছি না যে ওই জায়গাটা ঠিক হলে তাহলে আমাদের আকিদা 
আমাদের বিশ্বাস আমাদের ইমান আমাদের আমল আমাদের সিয়াম চর্চা আমাদের সালাদ চর্চা সবটাই আমাকে কিন্তু প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ করবে ভালো মুসলিম করবে ভালো নাগরিক করবে ভালো বিশ্ব মানবে পরিণত করবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন আমিন দর্শক সেই বিষয়টি আমরা প্রত্যেকই চর্চা করার চেষ্টা করি আসলে রমজান যে জাতির জন্য এসেছে সেই জাতির চরিত্র সুন্দর হবে না এটা তো হয় না মোহতারাম যেমনটি বললেন